हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू अनदर प्रेजेंटेशन फ्रॉम राइजिंग पर्म आज है दोस्तों एक नई सीरीज सीरीज नंबर टू जिसकी टॉपिक है पॉलिनॉमियल्स आज हम नई सीरीज सीरीज टू की शुरुआत कर रहे हैं जिसकी टॉपिक है पॉलिनॉमियल्स ये है इसकी एपिसोड नंबर वन ना दोस्तों बिफोर वी गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस न्यू सीरीज जस्ट आपको बता दें कि हमने अभी अभी एक सीरीज द सीरीज वन द फर्स्ट सीरीज कंप्लीट की है वी होप दैट यू हैव कॉन थ्रू द सीरीज वी एक्चुअली हैड फिफ्टीन वेबिसोड्स इन दैट सीरीज वहाँ पे हमने ऑल काइंड ऑफ नंबर्स वी हैव एक्सप्लोर वी हैव अंडरस्टूड कि रैशनल नंबर्स क्या है इ रैशनल नंबर्स क्या है उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस क्या है इन दोनों नंबर्स को हम कैसे करके डिफ्रेंशिएट करते हैं उन्हें नंबर लाइन में कैसे रिप्रजेंट करते हैं सो ऑन सो फोर्थ वी हैव लर्न अ ग्रेट डील ऑन सीरीज वन अबाउट numbers so we definitely encourage you to go through that but i am now looking forward we are starting a new series brand new series called polynomials aaj hai uski webisode number 1 now hum shuruaat karenge polynomials ki dosto with a quick recap of algebraic expressions ye kyun recap hai because this is something you have learned in your last class that what is an algebraic expression and expressions ya algebraic expressions are foundation for polynomials so you must definitely know or have a good handle on what are these algebraic expressions now dosto aaj hum sikhenge a few things so pehli baat to ye hai ki what do we mean by algebraic expressions a quick recap of that uske baad hum dekhenge terms of an algebraic expression right point number 3 jo aaj sikhenge ki what do we mean by a coefficient of a term so expressions kya hai usme terms kya hoti hai उनमें कोई भी एक टर्म की कोफिशियंट क्या होती है एंड हम लोग फाइनली वी विल कंक्लूड आर दिस डिस्कशन बाय एक्सप्लोरिंग की लाइक टर्म्स का मतलब क्या है एंड अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या है सो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं ना ना लेट्स डू दिस लेट्स लेट्स डू अ रीकैप ऑफ व्हाट इज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें यह मालूम है कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज फॉर्मड बाय वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स सो हम जो वेरिएबल्स लेते हैं कांस्टेंट्स लेते हैं इन्हें आपस में जोड़ के जब हम लिखते हैं वी एक्चुअली गेट एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन सो सम एग्जांपल्स दोस्तों है जैसे कि मान लीजिए 2x एक्स प्लस थ्री दिस इज एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन यह है हमारी फर्स्ट एग्जांपल 2x एक्स प्लस थ्री यहाँ पे वाई वी कॉल इट एन एक्सप्रेशन बिकॉज यहाँ पे यू हैव अ वेरिएबल की टर्म विच इज 2x एक्स एंड यू हैव अ कॉन्स्टेंट टर्म विच इज थ्री सो ये जो एक्सप्रेशन बनी है दिस इज एक्चुअली मेड अप ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट सो ये हो गई हमारी पहली एक द एग्जाम्पल ऑफ एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन चलिए अभी एक दूसरी एग्जाम्पल लिखते हैं लेट्स राइट समथिंग लाइक फोर एक्स स्क्वे माइनस टू एक्स प्लस थ्री नाउ दिस इज अगेन दोस्तों अनादर एक्सप्रेशन जहां पे एक्चुअली वी हैव फोर एक्स स्क्वे माइनस टू एक्स प्लस थ्री अगेन यहाँ पे यू हैव वेरिएबल यहाँ पे सिर्फ यू हैव ओनली वन वेरिएबल यू नो और वन ऑफ द टू कंपोनेंट्स इट हैड अ वेरिएबल यहाँ पे वी हैव लाइक वेरिएबल यहाँ पे है वी हैव वेरिएबल ओवर हियर सो आउट ऑफ द वन टू एंड थ्री थिंग्स दैट वी हैव टू ऑफ देम कंटेन द वेरिएबल बट ये दोनों ही दोस्तों आर एग्जांपल्स ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस नाउ एक और चीज़ आप नोटिस कीजिए जो टर्म्स है टर्म्स दे एक्चुअली मेक द एक्सप्रेशन ये जो बिल्डिंग ब्लॉक है जैसे यहाँ पे टू एंड थ्री ये दोनों को हम बोलते हैं वन टर्म वन टर्म दैट इज दिस एक्सप्रेशन दोस्तों इट कंटेंट्स टू टर्म्स एक टर्म है टू एक्स एक और टर्म है थ्री इन दिस एग्जाम्पल दिस इज वन टर्म फोर एक्स स्क्वेयर ये हो गया आपकी सेकेंड टर्म ये है आपकी थर्ड टर्म चलिए इसे लिखते हैं द फर्स्ट टर्म द फर्स्ट टर्म इज फोर एक्स स्क्वेयर ये जो एग्जाम्पल टू के बारे में बात कर रहे हैं इसकी जो सेकेंड टर्म है दैट एक्चुअली इज माइनस टू एक्स राइट पहली टर्म है फोर एक्स स्क्वेयर दूसरी टर्म है माइनस टू एक्स एंड जो थर्ड टर्म है राइट right? जो थर्ड टर्म है वो है प्लस थ्री राइट सो हम देखते हैं दोस्तों ये जो टर्म्स है दे एक्चुअली मेक द एक्सप्रेशन राइट एंड ये जो टर्म्स है दे आर एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स सो जैसे ये जो आपकी है टर्म फर्स्ट टर्म फोर एक्स स्क्वेयर इट इज नथिंग बट फोर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर 
जो सेकेंड टर्म है दैट इज अगेन माइनस टू मल्टीप्लाई बाई एक्स राइट थर्ड टर्म जो है इट बेसिकली इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली वन टर्म विच इज नंबर थ्री ना ना अभी लेट इज मूव फॉरवर्ड अभी जो न्यूमेरिकल फैक्टर जो है ऑफ ए टर्म उसे हम कहते हैं कोफिशियंट सो मान लीजिए हम अभी सेकेंड टर्म को देखते हैं वी सी सेकेंड टर्म है माइनस टू एक्स इसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं माइनस टू टाइम्स एक्स राइट सो ये जो माइनस टू है ये है न्यूमेरिकल कंपोनेंट ऑफ द सेकेंड टर्म अगर ये आपकी सेकेंड टर्म है यहाँ पे जैसे माइनस टू एक्स सो ये जो टर्म है इसे हमने लिखा है माइनस टू टाइम्स एक्स और इसकी जो न्यूमेरिकल कंपोनेंट है वो है माइनस टू सो दिस इज वाई माइनस टू एक्चुअली इज ए कोफिशियंट राइट सो सिमिलरली अगर आप पहली टर्म लेते हो इन द सेकेंड एग्जाम्पल पहली टर्म है फोर एक्स स्क्वेयर सो इसे आप लिख सकते हो फोर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वेयर राइट सो इन दिस केस अगेन ये जो नंबर है फोर दैट एक्चुअली इज द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द फर्स्ट टर्म सो अगर आपको कोई पूछे कि वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ द फर्स्ट टर्म इन दिस एग्जाम्पल वो होगी फोर या फिर आपको ऐसे भी कोई पूछ सकते हैं कि वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर सो आप देखोगे इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वेयर है ये टर्म विच इज द फर्स्ट टर्म एंड इस टर्म की जो न्यूमेरिकल कंपोनेंट है दैट इज नंबर फोर जो कि नंबर फोर है सो नंबर सो फोर इज द कोफिशियंट ऑफ फर्स्ट टर्म और एक्स स्क्वेयर राइट सो हमें अभी मालूम चला कि जो टर्म्स है वो क्या होती हैं एंड देन कोफिशियंट का मतलब क्या है नाउ नाउ वॉट डू वी मीन दोस्तों बाई लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और लेट्स लेट्स राइट सम एक्सप्रेशन मान लीजिए 5x है 2x प्लस थ्री है दीज आर डिफरेंट एक्सप्रेशन 4x अभी हम अपने एग्जाम्पल 2 को एक बार फिर से लिख लेते हैं राइट एंड देन लेट्स राइट समथिंग लाइक सो हमने दोस्तों रैंडमली वी हैव रिटर्न वन टू थ्री एंड फोर एक्सप्रेशन इन एक्सप्रेशन में दोस्तों आप देखोगे कि देर आर जैसे पहली एक्सप्रेशन जो है ये यहाँ पे x की पावर वन है सेकेंड एक्सप्रेशन में भी यू हैव टू टर्म्स यहाँ पे वन एंड टू इसमें जो एक टर्म है उसमें x की पावर वन है सो so, अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हो तो आप बोलते हो जो फाइव एक्स है एंड जो टू एक्स है दे आर लाइक टर्म्स बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल्स आर द सेम दोनों में x एन x एंड वेरिएबल्स को हमने सेम पावर में रेस किया है वन एंड वन सो टर्म्स विद सेम वेरिएबल्स एंड दोज पावर्स दोज वेरिएबल्स रेस टू द सेम पावर वेरिएबल्स रेस टू द सेम पावर दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स एल्स दे आर अन लाइक टर्म्स सो जैसे कि सिमिलरली आप जो हमारी एक्सप्रेशन दिस इज थर्ड एक्सप्रेशन दिस इज अ फोर्थ एक्सप्रेशन इन दोनों एक्सप्रेशन को आप कंपेयर करते हो सो so, ये जो है फोर एक्स स्क्वेर दिस एंड एक्स स्क्वेर दीज आर लाइक टर्म्स क्योंकि यहां पे यू हैव एक्स एक्स सेम वेरिएबल रेस टू द सेम पावर टू एंड टू सो इसके लिए दिस फोर एक्स स्क्वेर एंड एक्स स्क्वेर दे आर लाइक टर्म्स सिमिलरली ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है जो थ्री एंड फाइव दे आर अगेन लाइक टर्म्स राइट एंड अगर आप यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में देखोगे माइनस टू एक्स है एंड प्लस एक्स वाई है सो दीज आर अनलाइक टर्म्स क्योंकि यहाँ पे द इधर द वेरिएबल इज नॉट द सेम और वेरिएबल इज रेस टू अ डिफरेंट पावर सो आपको दोस्तों होपफुली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि लाइक टर्म्स क्या है एंड अनलाइक टर्म्स क्या है चलिए लेट्स टेक मे बी सम मोर एग्जाम्पल्स नाव देखते हैं आइए सो so, हमें मालूम है कि एक्सप्रेशन uh, क्या है वेरिएबल्स के साथ कॉन्स्टेंट्स उन्हें जोड़ते हैं वी गेट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म्स हमने अभी भी देखा है कि टर्म्स एक्चुअली दे बिल्ड आर एक्सप्रेशन राइट दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड टर्म्स आर प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स सो ये जो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में जो न्यूमरिकल पोर्शन है उसे हम कहते हैं कोफिशियंट राइट फिर हमने देखा लाइक like टर्म्स क्या है एंड अनलाइक टर्म्स क्या है 
So actually, let's take some examples. Manlyji, this time we write something like uh, 2x plus 3 by 5, right? Yeah, fair. Now then we write something like 3x squared plus 2x plus 1. Then we write something like 5x4 minus 10x cubed plus 2x squared minus x plus 1. So, again, here we have, you know, written, we have given you some examples. So, we have two examples before. Man, we call this as a third example. This is a fourth example. And this is a fifth example. So, here again, this expression hai, it has two terms, this and this. And in term term, you have the variable. And second term is a constant, where no variable nahi hai. Right? And this term is x, its coefficient is 2. Now, jo, jo fourth example, hai, pe we have three terms, 1, 2, and 3. Yahan pe first term is 3x square, where x square jo term is coefficient is 3. The second term hai, that is 2x, where x ki coefficient is 2. And third term is the constant term, 1. Yahan pe koi variable nahi hai. Similarly, our fifth example is, we have 1, 2, 3, 4, we have 5 terms. In the fifth example, actually, we have 5 terms. Right? And if we say, what is the coefficient of our, uh, of our second term, which is minus 10 to the power 3. So, we say that the second term hai, in this case, the second term is minus 10 to the power 3. So, we say that the second term is in this case, that is uh, minus 10 to the power 3. Usse hum likhte hai minus 10 multiply by x cube. Aur hum dekhte hai ki ye hai iski numerical component. So coefficient will be minus 10. So dosto we hope that ye jo session thi this webisode. It actually helped you do a quick recap of algebraic expressions jo aapne already आपके पिछले क्लासेस में सीखी है। So with that background knowledge, दोस्तों, अभी अगले एपिसोड से we will do a deep dive into the polynomials. So stay tuned for the next episode. तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद।